这样的排骨非常的嫩滑哦，腐竹也是非常的入味，里面灌满了汤汁，非常好吃哦。第一步呢，我们先把这个干的腐竹，提前用温水把它泡软了。大概泡个一个小时左右，它就完全泡开了的。最好是用一个重物把它压住。Hello， 大家好，这里是秒飞食物，我是飞哥。今天早上去买了一些排骨哦。今天买的这个排骨呢是肋排。平时呢我们经常吃的排骨就有，这个是肋排啊、哦，就是五花肉这一块。前面这里是前排，还有一个就是飞排。飞排是哪里呢？飞排就是肋排旁边这一块。这一块就是飞排啊，底下这一块。今天我们用这个肋排和大家分享一道腐竹蒸排骨。第一步，我们先把这个肋排呢给它砍成小块。底下这一块呢就是飞排，这里薄薄一片啊、哦，这里要有留有肉的。其实飞排我蛮喜欢吃的。这边没有肉的骨头呢，咱们把它砍出来，留着煲汤。这一块就是飞排了。砍好的排骨先放到盆子里面去，用自来水给它冲洗一下。一般在酒店里面，大家看见蒸排骨哦，那个排骨都是白白净净的。他们至少冲水四个小时到八个小时左右哦，把上面的血水全部冲掉。在家里面我们就没有这个必要了，我们把它冲洗干净就可以了。有点血水也是没有关系的，这边就冲了个十分钟左右就可以了。接下来呢，我们先准备一些小料，准备一点姜，先把它改刀切成薄片。然后再把它改刀切丝，接着我们再把它切碎。蒜头也是一样，先把它切片，然后再切丝，接下来再把它剁碎。接着我们再准备一个干葱，先对半切开，然后切丝。接下来我们再把它切碎，切好放到一个碗里面去，锅里面倒入一些花生油。我们要把这个花生油的油温稍热一些，大概两百度左右就可以了，让它冒青烟，这样就可以了。把烧热的花生油倒在小料上，在这些小料浇油提香，现在就很香了。加入一点食用盐，一点白糖提鲜，加点胡椒粉，可以去腥增香。再加点蚝油、生抽、酱油。接着我们把它充分的搅拌均匀。这边排骨呢已经冲好水，我们给它挤压住水分，给它挤干一些。等一下蒸排骨的时候，里面有水出来，水汪汪的就不好吃了。大家这一步要把它挤干一些。把刚才我们调好的料汁给它倒进去。倒到白骨上面，接着再用手充分的给它们搅拌均匀，加点生粉，也就是玉米淀粉。这个玉米淀粉呢，可以锁住排骨里面的水分，大概放两到三克左右就可以了。接着再用手继续把它抓均匀。让排骨在外面能够裹上一层薄薄的淀粉。好了
现在外面已经裹上一层薄薄的淀粉了，像这样就可以了。这个是我们泡好的腐竹，我们把它切成一段一段的，可以稍微长点也没关系哈。接着我们再把切好的腐竹摆在盘子底下，接下来我们再把排骨一块一块的铺在上边。大家在铺排骨的时候，千万不能重叠了，重叠了就不容易蒸熟。接下来锅里面烧水，先用大火把水烧开了。水开了以后呢，我们放上一个蒸架，排骨摆上去，盖上盖子。大火蒸十五分钟，好了，我们这个排骨呢已经蒸了有十五分钟，现在已经完全熟透了。我们再撒上一点葱花，给它点缀一下好了，我们这个腐竹蒸排骨呢就做好了。这种排骨呢，就是骨头比较小啊，肉比较多，小排小排嘛。这种猪呢，肯定是很大哦，非常的厚，肉厚，很香啊，这个肉。这么一大块排骨，就这一点点骨头，其他的都是肉。嗯，很嫩啊。这个腐竹相当入味。非常简单的排骨蒸腐竹，分享给大家，希望大家能够喜欢。本期视频呢，咱们就分享到这里，我们下期再见喽，拜拜。